Nos da mucho gusto recibir esta mañana a la delegada regional de Infonavit aquí en Puebla, Maru Marín. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias y gracias a todos los poblanos que nos escuchan, que nos ven y muy contenta de, de estar aquí representando al Infonavit en Puebla, que estamos muy cercanos a, a todos los poblanos en esta ocasión. Bienvenida a, a Cicom Noticias y justamente, bueno, eh, entiendo que hay muchos eh, poblanos, poblanas, familias que tienen un crédito Infonavit activo sí, sí. Eh, y que están en un momento muy importante porque hay cambios eh, de entrada justamente en la, en la manera en la que se cobrarán ahora los créditos. Así es. Eh, bueno, pues primero que nada comentar que está tomando un, un total eh, interés social el Infonavit hoy más que nunca, que si bien nunca ha dejado de ser una institución eh, con ese espíritu social, hoy lo que buscamos es acercarnos a los derechohabientes, a los trabajadores y las trabajadoras de Puebla. Y en esta ocasión te vengo a enseñar, te ven, les vengo a compartir el programa de responsabilidad compartida, que significa que todos los poblanos que tienen un crédito Infonavit y que está en veces salarios mínimos puedan convertirlo a pesos. ¿Qué y esto, significa esto? De esto significa que entonces van a tener mensualidades fijas y ya el saldo fijo. Y esto se va a poder hacer a partir del día 9 de diciembre de dos formas. En plataforma, en, en nuestra, mi cuenta Infonavit, entrando digitalmente a mi cuenta Infonavit. Y por otra parte, o visitarnos en el, en el centro de atención que es en Boulevard Esteban de Antuñano, uh -huh. 2701. Y ahí atendemos de 8.30 a 2.30 para toda la gente que quiera hacer esto. Este programa se llama Responsabilidad Compartida. Y entonces es cambiar de veces salarios mínimos a pesos. No tienes aumento de tus mensualidades, como lo mencionaba, no tienes, eh, tienes un saldo fijo, ya tienes una buena planeación, ya no va a estar fluctuando tu, tu mensualidad. E invito a todos los poblanos que es, te agradezco haberme invitado y en este espacio lo ocupo para que, por favor, todos los poblanos se acerquen a partir del 9 de diciembre de forma digital y el 11 de diciembre los esperamos de 8.30 a 2.30 para poder hacer ese cambio. ¿Hay, hay un límite la fecha para poder hacer este cambio? Eh, el 31 de diciembre. Al o sea, 31 es el 9 de diciembre, 31. Al 31 de diciembre. Entonces, en esa parte, eh, para, si, si ustedes van a buscar e ingresar a mi cuenta Infonavit, que es muy fácil, uh -huh. eh, Ahí hay una pestaña que dice mi crédito, le dan clic, luego pues, totalmente les va a salir responsabilidad compartida, le dan clic y ahí les va a salir eh, algunas opciones de cuál es el, el, les va a dar como oferta de qué pueden escoger, lo dan. Y algo muy importante es que una vez que ya hayan escogido la forma de, de la opción que van a escoger, la que van a decidir es dar, confirmar el trámite y lo, y lo demás es guardar el acuse de cómo queda tu mensualidad. Y ahí yo les pido a toda la juventud eh, poblana que ayuden al tío, a la tía, al ya abuelo. somos grandes, al abuelo, ya sí. somos grandes, ya no se nos da tan fácil la tecnología. Entonces, pero siempre con la ayuda de, de alguien muy joven se puede y aparte ya si no los hago perder el tiempo en, en una fila. Claro. Eh, estoy buscando la forma de que toda la gente sea atendida de forma inmediata, de que la, la fila, porque vamos a tener gente, sea muy bien atendida y que estén lo menos posible pero la forma digital es muy, muy importante y nos ayudaría a todos. Es que tenemos que entender que hay miles de créditos activos. O sea, hay Mil. muchas personas que tienen que hacer este cambio si quieren eh, pues, tener este beneficio, que es un ahorro finalmente, no solamente para el corto plazo, sino para el, el tiempo que resta. Todo de lo su que crédito. resta. Puede eh, ser dos años, puede ser 15. 15, 20 años. Eh, tenemos 44.215 poblanos que pueden hacer este cambio. Entonces, creo que eh, hay más aquí en, en, en casa, en donde todo, todos los municipios los ven, todo el Estado nos ve, vengan, por favor. Tenemos también centros de atenciones en Tehuacán y en Teciutlán. ¿Puedo Bien. dar las direcciones? Por favor. En Tehuacán estamos en 2 Norte, 136, igual de 8.30 a 2.30, de lunes a viernes. Y eh, en Teciutlán es Avenida... Eh, Hidalgo, 1629, ahí los esperamos y por favor no dejen de venir, aquí en Puebla vamos a estar de 8.30 a 2.30, digitalmente es la forma más fácil, claro. es como lo podrían hacer, ahora sí que a la voz de ya, y que corran la voz, que corran la voz porque es necesito importante. a todos los trabajadores, a todos los derechohabientes eh, que nos visiten para poder hacer un éxito este programa. Si tú que nos estás viendo no tienes un crédito Infonavit activo, platica esto. No, platícalo con quien sea, 
porque le va a llegar la información a quien la necesita, ¿no? Que justamente puede haber una familia, los vecinos, los primos, ¿no? Alguien tiene un crédito de Infonavit activo y necesita, por supuesto, saber esta información para ahorrar en el hogar. Eh, delegada, creo que hay muchos temas, por supuesto, en la mesa, porque sí. eh, ya lo decías, hay una cercanía importante del Infonavit con las familias mexicanas y, eh, bueno, hay, hay varios... Hay varias nuevas modalidades para Así poder eh, justamente aprovechar el crédito que te da el Seguro Social. Nos puedes platicar los más importantes. Claro que sí. Nunca olviden que el Infonavit otorga créditos para todas las personas que cotizan en el Seguro Social, para todos los poblanos que tienen Seguro Social. Y ofrecemos, primero que nada, y el más importante es, eh, otorgamos crédito para que ustedes puedan adquirir una vivienda nueva o usada. El Infonavit no pide enganche, pero también algo muy importante de señalar. Uh -huh. El Infonavit no renta ni vende casas. Nosotros no, como institución, nosotros no vendemos ni rentamos vivienda, que eso es muy importante claro. que les llegue. Por favor, quien les diga, ¿te voy a vender una casa del Infonavit? No, señor. Nosotros no lo hacemos y eso lo hago por un tema de seguridad para, para todos los poblados. Por supuesto. Punto número dos. Si tienes hoy, quieres un terreno y tienes crédito Infonavit, puede ser crediterreno. Solamente tenemos que tener los papeles en orden que tú tengas el crédito disponible, que también en el portal que estoy comentando uh -huh. pueden ver que, que, a qué crédito tienen ustedes acceso. El otro más es construyo. Yo ya tengo un terreno, por azares del destino, yo hace tiempo compré un terreno, me lo regaló mi papá, lo me, lo donó, me, claro. me lo donó mi mamá. Entonces, en esa parte se llama eh, construyo, que es construir tu vivienda, que eso también es ahora un, es un gran programa. Sí. Mejor habit, mejora y renueva. Yo ya tengo una vivienda, pero tengo un crédito, pero tengo por ahí una humedad, por ahí tengo una, un tema de carpintería. Puedo ocupar mi crédito para una mejora en reparación o renovación de mi casa. También tenemos Muy uno importante. que se llama eh, eh, el pago a pasivos. Ustedes tienen una deuda con, con un banco y nosotros jalamos esa deuda a que ahora ya no le debas a esa institución financiera, sino que le debas al Infonavit. Eso es si estás en el Seguro Social. Si estás en no, el Seguro Social. No puede ser de otra manera. No, no puede ser de otra manera. ¿Tiene que ser ese crédito con la banca comercial y con Infonavit o puede ser solamente comercial? No, puede ser con, con la banca comercial, pero lo más importante de nosotros es que nosotros no, no los vamos a dar el dinero para que aminore o demás. No. Se adquiere la deuda que hace el Infonavit. Ese se llama el eh, pago a pasivos. Pues creo que hay muchas oportunidades, ¿no? Unamos crédito. Por favor. Que ese es muy importante. Esa te le iba a preguntar. Es. Ajá. Mucha gente ha, ha oído de un amos crédito. Un amos crédito significa ya no necesitas estar casado para poder eh, ejercer un crédito con tu pareja. Uh -huh. Pero también se va más allá. Y entonces ese más allá es primo, hermana, tío, tía, eh, papá, hijo, socios. Eh, socios, amigos, novio, novia, novio, novio. Entonces puede ser todo, se llama un amos crédito. Pueden, son, se unen los dos créditos para, para que ustedes se les pueda otorgar la vivienda y entonces puedan, efectivamente, en un tema de sociedad. Pues eh, modalidades importantes justamente para alcanzar a más mexicanos que se aproveche mejor eh, eh, este, este apoyo que hay del Infonavit, esta oportunidad que tenemos los trabajadores que justamente eh, pues estamos eh, pues adheridos ¿no? al Seguro Social. Maru, Muy importante, dime. tenemos las mejores tasas. Hoy somos una, son de, son una entidad muy competitiva con, con las instituciones ¿Desde bancarias. cuándo y hasta cuál tasa? Eh, para adquirir un crédito es desde el 3.45% hasta el 11%. O sea, de verdad competimos mucho. Y no olviden que nos, el Infonavit está trabajando con ustedes para ustedes y que, y que buscamos un acercamiento sí. completamente. Pues ahí están en la pantalla los teléfonos también de contacto. El, Info, el Infonatel 800-008-3900. O el teléfono 2222 11 70 80 también para cualquier duda delegada. Manu Marín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Saludos a todo, a todo el Estado, al mejor Estado de, del país. Sigamos comunicando estos, estas ventajas, por supuesto. Muchas gracias, delegada. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más para cerrar, por supuesto, el programa.